Arayüzü Anlama Bu dersimizde Audition programının çevre ses sistemi karışım yeteneklerinden bahsedeceğiz. Şimdiye kadar hep mono ve stereo dosyalarla çalıştık. Audition 5.1 çevre ses sistemi için merkez kanal, ön sol, ön sağ, arka sol, arka sağ ve alt bas hoparlörleri için karışım yapma olanağı sağlar. Bunu doğru bir şekilde takip edebilmeniz için çevre ses sistemi bilgisayarınızda kurulu olmalıdır. Bu dersimizde bu etkiyi tam olarak veremeyeceğiz çünkü derslerimiz stereo seslerden oluşuyor. Bu araçların basit özetini vereceğiz. Çoklu parça oturumu oluşturarak başlayalım. Adını çevre ses sistemi test olarak değiştirelim. Müzik klasörüne kaydedeceğiz. Örnek oranını 44.1, bit derinliğini 32 bit olarak ayarlayalım. Tamama basalım. Varsayılan olarak 6 parçamız ve bir de ana parçamız var. Arayüzümüzde kaydırma düğmesi yerine bu küçük araç var. Adı parça kaydırıcısıdır. Çünkü stereo dosyada olan basit sağ ve sol kanalların yerine 5 kanal ve 1 tane de alt bas hoparlörü ile çalışıyoruz. Aynı düğme karıştırıcıda da var. Parçamıza birkaç tane ses dosyası sürükleyelim. Egzersiz dosyaları içindeki 9. bölüme girelim. Buradaki 3 parçayı seçelim. Şu an tam bir çevre ses sistemi karışımı yapmayacağız. Bu dosyaları kullanarak araçları tanıyacağız. Tekrar çoklu parça düzenleyicisine gidelim. Shift tuşuna basarak üçünü seçelim. İlk parça üzerine sürükleyelim. Parçalar otomatik olarak dağıtılacaktır. Varsayılan olarak her parçada parça kaydırıcısı aynı konumda ve ön ortaya hizalıdır. Stereo karışım sağ ve sol kanallara eşit olarak sinyal yaymaktadır. Parça kaydırıcısına çift tıklayalım. Bu bize her parçaya özel parça kaydırıcısı penceresini açacaktır. Gitar parçamız olan parça 2'yi göstermekte. Burada göründüğünü çevresel ses alanı farklı kanallara sesin nasıl dağıtıldığını göstermektedir. Buradaki beyaz çizgiler her kanala gelen sesin gücünü göstermektedir. İkisi de aynı uzunlukta. Bunları görmek biraz zor. Çünkü yeşil ve mavi tabakalarla kaplılar. Bunlar açı göstergeleri, bunlar sesin nereden çıktığını göstermektedir. Sürükleyiciyi çevresel sesinde bazı hoparlörlerden bazı sesler yüksek gelirken bazılarından daha düşük gelmektedir. Buradaki dereceleri kaydırarak sesin oda içinde farklı yerlerden gelmesinin benzeşimini yapabilirsiniz. Örneğin açı kadranını sağa doğru kaydıralım. Beyaz çizgiler merkez kanaldan sağ arka kanala doğru belirmeye başladı. Biraz daha sürüklersek sağ hoparlörden daha fazla ses çıkarken sağ hoparlörden daha az ses çıkacaktır. Eğer yeterince uzağa sürüklersek sesler sol arka hoparlörden de gelmeye başlayacaktır. Bu kadranı ayarlamak sağ ve sol kanallar arasında görünen dereceyi düşürecek ya da arttıracaktır. Varsayılan değer 30'dur. Buradaki kadranı sürüklemek yerine alan üzerindeki merkez noktayı sürükleyebilirsiniz. Bunu aynı zamanda içeri ya da dışarı sürükleyebilirsiniz. Bu aşağıdaki yarı çap kaydırıcısını hareket ettirmektedir. Bunu içeri sürüklediğiniz zaman arka hoparlörlerden gelen ses artarken ön hoparlörden gelen ses azalacaktır. Dışarı doğru sürüklediğinizde ses sadece bazı hoparlörden gelecektir. İçe doğru sürükledikçe daha az belirgin ses oluşacaktır. Eğer yarı çapı merkeze yüzde sıfıra sürüklerseniz Ses, bütün hoparlörlerden eşit miktarda gelecektir.
Eğer kulaklığınız ya da ses sisteminiz var ve hoparlörlerin arasında yeterince mesafe varsa bu noktayı sürüklerken değişimleri duyabilirsiniz. Eğer tam merkeze sürüklersek sessiz hale gelecektir. Ayrıca aşağıda iki tane daha kaydırıcı bulunmaktadır. Merkez kaydırıcısı sağ ve sol kanallara göre merkez kanalın seviye yüzdesine karar verir. Merkez kaydırıcısının sola sürüklediğiniz zaman merkez kaydırıcısının sesi azalacaktır. Beyaz çizgi kısalırken sol ve sağ kanallar birazcık artacaktır. En altta bulunan LFE kaydırıcısı ise alt bas hoparlörüne gönderilen sinyal seviyesini ayarlar. Bu kaydırıcıyı kullanarak parçanızın ne kadarının alt bas hoparlörüyle çalınacağını belirleyebilirsiniz. Eğer isterseniz sadece LFE düğmesine basarak 5 kanalı kapatıp yalnızca alt ses hoparlöründe çalabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman kanalların geri kalan tümünün sesi kapatılacaktır. Ayrıca buraya tıklayarak bazı kanalları pasifleştirebilirsiniz. Bu parça kaydırıcısının basit özeti. Her parçanın kendine özgü ayarları vardır. Eğer isterseniz parça üzerindeki minik parça kaydırıcısını kullanarak düzenleme yapabilirsiniz. Ama bu araçla kesin sonuçlar elde etmek zordur. Çoğu zaman parça kaydırıcısını kullanmak daha kolaydır.